Nel mio lavoro precedente vedevo alcuni venditori che erano vestiti molto casual e altri venditori che invece erano vestiti in maniera elegante. Prima di vedere quelle differenze pensavo che ognuno di questi venditori più o meno magari guadagnasse uguale o cose simili. Poi ho capito che i venditori che si vestivano meglio di solito erano anche quelli che guadagnavano di più ma nella mia testa non riuscivo a spiegarmi questa cosa quindi una volta un venditore più anziano mi ha chiamato mi ha detto vieni qua prima di avere successo fuori devi essere una persona di successo dentro di te e quella cosa mi ha fatto riflettere assolutamente da allora in poi ho rivisto tutte le mie credenze sul successo e ho capito che per avere successo sicuramente ci sono tanti fattori ma uno dei fattori è proprio lavorare su se stessi e prima di tutto essere una persona di successo dentro di te quindi avere quella sicurezza in te stesso avere quell'immagine di te stesso che ti aiuterà ad ottenere successo fuori quindi cosa ho fatto poi ho fatto poi nel tempo ho sviluppato diverse abitudini che mi aiutassero, mi potessero aiutare ad avere la giusta immagine di me stesso e eh, vedermi come una persona che ha già ottenuto quei risultati. Quindi vedermi come una persona già di successo e che semplicemente ci vuole del tempo perché i risultati arrivino da me. I eat success for breakfast with skim milk. E cosa ho cominciato a fare in particolare e quali sono le cose che voglio consigliare anche a te. La prima cosa che ho fatto sono le affermazioni o le autoaffermazioni. Cosa sono le autoaffermazioni? Le autoaffermazioni sono delle frasi positive solitamente che tu ripeti a te stesso che cambiano l'immagine di te nella tua testa. Di solito cosa faccio? Al mattino dopo aver scritto il piano della mia giornata mi metto e ho una routine molto specifica, ascolto 12 minuti di affermazioni positive, non sono affermazioni a caso, sono affermazioni molto specifiche per gli obiettivi che voglio, voglio raggiungere io e poi mi metto lì e le ripeto a voce alta e quando le ripeto non le ripeto solo con la bocca, quindi la tonalità, la, la mia posizione, cioè come mi comporto, come gesticolo, cioè fa tutto parte di, di quel, delle sensazioni che mi provocano quelle frasi. E man mano che le ripeto nel tempo, sento che io stesso sto cambiando, la mia mentalità sta cambiando e sto, mi sto comportando in maniera diversa. E questo è il primo consiglio che ti do. Quindi ricapitolando cosa faccio? Ho un audio di 12 minuti che mi ascolto tutte, tutti i santi giorni e ripeto queste frasi a voce alta e poi leggo anche due fogli di altre frasi che mi servono. In quel modo sono pronto per affrontare la mia giornata anche mentalmente e ho un'energia molto molto diversa. Se guardi infatti è una delle cose che consiglia anche Tony Robbins, cioè anche lui ha queste frasi che si ripete eh, ogni mattino per mettersi nel mindset giusto per la giornata. Il secondo consiglio che io stesso applico e che voglio dare anche a te è eh, vestiti per il successo oppure come dicono gli americani che suona anche meglio dress for success. Questo cosa significa? Significa che come ti vesti determina sia l'immagine che tu hai di te stesso sia l'immagine che hanno gli altri di te e questo aumenta la probabilità del tuo successo. Cosa significa? Che devi sempre andare in giro in giacca e cravatta? No. Però significa che se tu eh, fai per esempio un lavoro di rappresentanza e vai sempre con la maglietta eh, mezza stropicciata o con i pantaloncini corti sicuramente darai un'immagine diversa sia a te stesso sia agli altri rispetto a che quando tu vai magari con una camicetta, con eh, una giacca e perché no anche con una cravatta se eh, è il caso magari del tuo settore e del tuo lavoro. Questa cosa sicuramente ti darà un'immagine diversa di te stesso a te ma anche alle altre persone. Ma queste sono solo teorie mie, idee mie oppure c'è qualcosa di provato scientificamente. Bene, per quanto riguarda questo primo, questo secondo consiglio, scusami, quello di vestirti in maniera diversa, in maniera più elegante, quindi avere un'immagine diversa di te stesso, sono stati fatti anche degli studi scientifici. Hanno preso, hanno fatto un esperimento dove hanno preso degli uomini, quindi che avevano dai 18 ai 32 anni e li hanno messi in delle stanze lì dovevano fare delle negoziazioni di business, quindi dovevano concludere degli affari. 
cosa hanno visto? Che quelle persone che erano vestite in sandali di plastica, pantaloncini corti, maglietta, quindi molto molto da spiaggia tipo, hanno concluso affari per 680 mila dollari. Le persone che erano vestite un pochino meglio, quindi un pochino più formale, comunque mediamente diciamo, hanno chiuso affari per 1,58 milioni di dollari e invece le persone che hanno vestito in maniera elegante e formale hanno chiuso affari per 2,1 milioni di dollari quindi come vedi l'immagine di te stesso e come ti vesti non sono solo delle, delle chiacchiere o delle frasi così buttate all'aria ma sono effettivamente cose che funzionano se le applichi nella maniera giusta il terzo consiglio che ti voglio dare sia che tu lavori da casa sia che lavori magari dal tuo ufficio è creare il tuo ambiente Creare il tuo ambiente significa creare un ambiente di lavoro che sia non solo professionale e che ti dia una sicurezza maggiore in te stesso, quindi scegliti delle cose belle intorno, magari una bella poltrona dove tu ti siedi, una bella scrivania e così via, ma che siano anche stimolanti, quindi magari delle frasi, delle citazioni che a te ti danno motivazioni che ti stimolano, mettili sui muri, metti davanti a te la lavagna con i tuoi obiettivi. Io per esempio nel mio prossimo ufficio, eh, che nell'ufficio intendo quello di casa mia oltre all'ufficio che abbiamo, cosa mi farò? Mi farò una bella scrivania che dovrà, ave- dovrà essere moderna e avere delle parti in legno. Avrò per esempio la mia lavagna con tutti gli obiettivi davanti, avrò delle destinazioni da sogno a cui, dove io ambisco ad arrivare, avrò delle frasi, avrò una poltrona in pelle vintage che ho già visto e visualizzato nella mia testa. Tutte queste cose ti aiutano a creare quell'ambiente di successo, a darti quella sicurezza e anche quell'energia che tu devi avere per andare fuori ad affrontare il mercato. Quindi sono tutte cose che poi ti aiutano ad avere la giusta immagine di te stesso. Ma una cosa che ti voglio dire, magari tu sei una persona che non hai bisogno di questo e magari queste cose non funzioneranno per te ed è anche possibile magari non funzionano per tutte le persone non tutte le persone hanno bisogno di questo io per esempio mi trovo molto bene e vedo dei risultati veramente tangibili giorno per giorno anche a livello di risultati personali che posso portare alla mia azienda però la cosa che ti chiedo è questa non ascoltare quello che dico cioè prendi semplicemente e fai un test fai una prova Datti magari 30 giorni di tempo, creati la tua routine con le affermazioni, vestiti per avere successo e crea il tuo ambiente ideale di lavoro. Fai questo esperimento e vedi i tuoi risultati prima e dopo. Fammi sapere nei commenti se questi consigli ti sono stati utili, se anche tu magari stai già applicando queste strategie nella tua vita, come ti trovi e se hanno avuto un risultato importante sulla tua persona. Ciao e ci vediamo nel prossimo video. Se ti è piaciuto questo video metti mi piace e condividilo con i tuoi amici. Se vuoi rimanere aggiornato iscriviti al canale e se vuoi interagire con noi clicca il tasto qui sotto e iscriviti al nostro gruppo riservato. Ciao, Ciao. al prossimo video.